നമസ്കാരം മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ രൂപം കൂടിയാണ് ഇത് റെയിൽവേ എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ എസ് എസ് സി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടക്കുന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന എൻ ടി എസ് സി പരീക്ഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ രീതിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തൊട്ടു താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡൈസ് അതായത് പകിടകളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പകിടയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞ് ആ സംഖ്യയുടെ മറുവശത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനു മുമ്പായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്പം ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പകിട ഒരു ഡൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകിടക്ക് ആറ് മുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സിക്സ് ഫേസസ് അതുപോലെ എട്ട് മൂലകൾ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് വക്കുകൾ ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ഡൈസുകൾ പ്രധാനമായി നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ ഡൈസ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ മുഖത്തിലെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം ഏഴ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഡൈസുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആയിരിക്കും നോക്കാം ആറും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഏഴിന് തുല്യമല്ല മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ആറ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് അതായത് ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ഏഴിന് തുല്യമല്ല ഈ ഡൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറും നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ആറും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഉത്തരം ഏഴിന് തുല്യമല്ല അതായത് ഉത്തരങ്ങൾ ഏഴിന് തുല്യമല്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഡൈസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് എന്ന് ഡൈസിലെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ജനറൽ ഡൈസ് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ അവയുടെ മുഖങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവയുടെ മുഖങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം ഏഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ഡൈസുകൾ ജനറൽ ഡൈസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ആറും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് ഒന്ന് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നാല് ആറ് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടിയാൽ മതി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇത് പാലിച്ചോളം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ഡൈസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു നോക്കാം ആറും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഈ ഡൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു ആകൃതിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നാലും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവയുടെ മുഖങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഏഴാണ് അതായത് ഇത് ജനറൽ ഡൈസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസാണോ അതല്ല ജനറൽ ഡൈസാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയൽ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നതോടുകൂടെ വളരെ ഈസിയായി ലളിതമായി ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ഡൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു ആകൃതിയും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് 
ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ മറുവശത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണോ അതല്ല ജനറൽ ഡൈസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ആറും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഡൈസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് അല്ല ഉത്തരം ഏഴിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ഡൈസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ജനറൽ ഡൈസ് എന്നാണെങ്കിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗമാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടിലും പൊതുവായി വരുന്ന കോമൺ ആയി വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് വരുന്നു ഇവിടെയും മൂന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ മൂന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മൂന്നാണ് ഇതിൽ മൂന്നാണ് ഇനി ഏതാണോ പൊതുവായി കണ്ട സംഖ്യ അത് മുതൽ ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഈ ദിശയിൽ എഴുതി നോക്കാം നോക്കൂ മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ആറ് ഇതേപോലെ ഇതും എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ പൊതുവായ സംഖ്യ മൂന്നാണല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ നോക്കാം പൊതുവായ സംഖ്യ ഇവിടെ മൂന്നായിരുന്നു ആ മൂന്ന് മുതൽ ഈ ആകൃതിയിൽ ബാക്കി ഉള്ള സംഖ്യകൾ ഈ ക്രമത്തിൽ എഴുതി അത് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് ആറ് ഈ ആകൃതിയിൽ ഈ ദിശയിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി നോക്കാം ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് നോക്കൂ മൂ ഒന്നിന് എതിർവശമുള്ളത് അഞ്ചായിരിക്കും മൂന്നിന് എതിർവശം മൂന്ന് എന്നല്ല പകരം ഇവിടെ വരാത്ത സംഖ്യ ഏതാണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ വരാത്ത സംഖ്യ ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ആറുണ്ട് നാലുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ രണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് നോക്കൂ ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ നാല് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ ഏത് ഉത്തരം നാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത്